ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಐ ಹೋಪ್ ಐ ಮಾಡಿಬಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆಮಿಯು ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಜೀವಮಾನ ಸಾಧನೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರಿಂದ ಉಪನ್ಯಾಸ ಸರಣಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಬೈ ದಿ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅವಾರ್ಡೀಸ್ of the KSTA. Today we have with us the uh, renowned science communicator, Dr. H.R. Krishnamurthy with us. Welcome to you. We also have with us another Lifetime Achievement Awardee, Sri Nagesh Hegde, esteemed members of the KSTA, Dr. B.G. Muli Mani, Dr. A. Eknath, Dr. D. Chandey Gowda, and others amidst us. Also my colleagues from the Academy, Dr. A.M. Ramesh, CEO, Shri Dr. Anand, Senior Scientific Officer, Dr. Umesh, and Dr. Srinivas. To all of you, a very warm welcome. As I mentioned, we have with us the Lifetime Achievement Award in Science Communication, Dr. H.R. Krishnamurthy, a former uh, Additional Director General of the All India Radio, known for his outstanding contributions to the cause of science popularization to the mass media in the country. Initially, as the director of the uh, policy at the national level in All India Radio, he was instrumental in formulating in, and, and also implementing a robust policy for science broadcasting uh, through the vast network of uh, All India Radio we have in the country. Uh, with the responsibility of highlighting the achievements of science and technology for human welfare and progress, he used the medium of uh, radio in an imaginative and a very innovative manner. And uh, that's why we call him as the pioneer of uh, participatory broadcasting in the country. He developed and strengthened the development, uh, broadcasting uh, uh, mechanisms and uh, some of the large, very large collaborative projects with the Department of Science and Technology that he operated. And uh, he also later went on to become the chair of the International Conference on Science Broadcast in Developing Countries. Uh, this is of the UNESCO, and uh, he has been uh, he has been playing several roles in the media, with the national and regional uh, media, and also uh, with regard to publications from Mysore University, Kannada Pustaka Pradikara, Kannada Book Authority, Kannada Rajya Vigyan Parishad, Nama Karnataka Publications, and so on. He authored the first status report of the environmental education in Karnataka. And produced several educational material for science and technology. Recipient of a number of awards, the NCSTC National Award for Science Communication, Karnataka Government's uh, Environmental Award, Environmental Journalism Award, the KSTA's uh, Best Science Writer of the Year Award, Karnataka Science Academy Award for his book In Search, in Search of Kalpa Vriksha, book on In Search of Kalpa Vriksha. And as I mentioned, he is the recipient of uh, the KST is uh, Lifetime Achievement Award in Science Communication and also an honorary fellow of the Academy. With these words, I great, uh, feel honored and privileged to welcome Dr. H. R. Krishnamurti. Incidentally, he has come to the Academy today. Grateful to you, Dr. Krishnamurti, for traveling all the way. And uh, welcome to the Academy and welcome to this talk. And we have all of us request you to deliver this talk on public understanding of science in India. Public understanding of science in India. Welcome, Dr. Krishnamurthy, and over to you. Thank you very much. Thank you very much, sir, for your kind words of uh, introduction. I'm, uh, in fact, extremely happy to be participating in this uh, webinar uh, being organized on the occasion of uh, the 75th anniversary of uh, Indian independence. <clears throat> During the past uh, two and a half months, I have been uh, listening to the various addresses delivered by the very eminent uh, people in the field of science and technology, and I have uh, learned quite a lot from those uh, addresses. Uh, they have spoken about the stupendous uh, progress the country has made 
during the past seven and a half decades. My presentation today will be slightly different in the sense uh, I will not be speaking about and I will not be adding to the impressive uh, list of the achievements that have already been made by the scientists of the country. My attention will be focused on uh, the society and the public. Now, I will not be discussing about the generation of uh, the new knowledge. Instead, uh, I'll be focusing on the, the consumption of the knowledge by the pub general uh, public. All of us uh, know that a scientifically well-informed society is a great uh, asset to the country and uh, it augurs very well for the scientific endeavors. A wider uh, acceptance of the scientific idea in the society is a necessary condition for uh, achieving national uh, prosperity. <clears throat> Accordingly, my presentation, I'll uh, uh, try to And I'll be, yeah. Uh, my 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 presentation, which is titled "Public Understanding of Science in India," then I'll be uh, taking a critical look at the uh, public understanding of uh, uh, science. How does the public perceive the various achievements in science and technology? What is the knowledge level of the general public, and uh, what is the public's attitude towards science, scientists, and uh, the pursuit of uh, science in the country? Uh, with this, I will be, uh, I'll just focus on uh, the overview of um, Yeah, this will be my broad overview. What is the public understanding of science and the need for the same? Who promotes uh, public understanding and how? And there are certain impediments. Uh, uh, we will just go through those impediments. And there is need for assessing and measuring the public understanding. And as uh, in the last point, the public view of uh, science uh, uh, scientists and their pursuit. <clears throat> now, I would like to uh, start the presentation with one slide. And I'm sure all of you will be able to identify uh, the, the person in the slide, not, uh, not uh, the, the participant in the seminar. Wherever you go, uh, any corner of uh, the country, the student population will be able to identify <clears throat> this person. Sir C.V. Raman, the Nobel laureate demonstrating the normal effect in the Presidency College uh, Madras. Uh, while there is no difficulty in identifying this person, the person in the next slide, I'm sure uh, most of you may not be able to identify because it is a 25 year old uh, photograph. <clears throat> uh, then I will uh, go to the next slide, which will give you some indication. Here he is uh, conducting a small experiment in a laboratory. Uh, even this clue will not be able to, uh, will not help you to identify the person. Uh, <clears throat> now I will give you this detail. Now his name is uh, Ramar Pillai. He is from Rajapalyam in Tamil Nadu. He is basically a school dropout. Uh, he sold uh, his own uh, concussion as Ramar Petrol and subsequently was convicted in uh, the fraud in uh, uh, 2016. Now, why I am putting these two slides together? On one hand, we have Sir C. V. Raman, and on the other hand, we have one of the greatest fraudsters of the country, Ramar Pillai. I will uh, just uh, explain that one. Now, this person, Ramar Pillai, somewhere around uh, 95, he started the going around the different places in Tamil Nadu and said that he could convert water into petrol now uh, with the help of certain fuel. Not only he went around uh, a different place in the Tamil Nadu, demonstrated it, and uh, he also started uh, selling uh, uh, the product and the name of uh, Ramar Petrol, which was against the rules. He wanted a scientific uh, certificate or a scientific approval from the scientists of the country that uh, he is capable of converting water into petrol, which was not possible. So subsequently, he was referred to uh, uh, Delhi. In Delhi, the Indian Institute of Management, the most uh, prestigious uh, institution of our country, you know, they agreed to uh, have a demonstration. And uh, this was on uh, somewhere in 4th September on 1996. Uh, all the top scientists of the Department of Science and Technology were present. And uh, all the top director of uh, IIT was also present. And he started uh, demonstrating his experiment. 
what he did, he took about uh, a liter of water and added some common salt and uh, some citric acid. Then he put those uh, herbs which he had brought and he boiled it for about uh, 20 minutes and let on allowed to cool and there was a thin layer of an oil, oil-like substance on uh, the surface, which he filtered out and uh, then said, yeah, this is the petrol. But that was to be proved. So what they did, one of the scientists of uh, IIT, now he took that uh, liquid, put it into his uh, scooter and he drove the vehicle in the campus, IIT campus, for, drove for about seven to 10 kilometers and came back and said, yes, it works, even though it produces slightly uh, uh, higher level of smoke, it works. Now, this then started uh, the uh, the publicity for him. Then the people started uh, saying that, you know, the next, uh, and uh, uh, so in a way, this demonstration where all the scientists were present and the media was present and uh, he drove the vehicle, came back, yes, it works like petrol. Then he gave almost, he got, even though they did not give him the certificate, it, there was a lot of publicity. And the next day people started saying that, you know, Adbhuta Indanada Asadharana Mantrika. This was one of the titles in our press. And the Nirin in the Petrol Data Kanta Maha Vijnani Ramara. And this uh, process of producing the petrol, converting the water into petrol was called as the Rama effect. Then this. Now we have the Roman effect on one hand, it is known throughout the world. And then they say this Rama effect will also be known throughout the world. They started equating the two. Maras government announced the price of 50,000 rupees in those days, 1996. And uh, Department of Science and Technology said that they would try to get a patent for his uh, process. And this went on. This went on for about a week's time. And subsequently, you know, I, I started petering out and uh, his uh, fraud was exposed. I'm not going to those details. <clears throat> now, I would like to, uh, uh, a similar thing happened in uh, one year earlier where devotees started feeding uh, milk to Ganesha idol. It all started in Delhi on fine morning and before uh, afternoon it uh, spread throughout the country. You could see people, hundreds and thousands of people standing in the queue with a vessel in their hand containing the milk and they started offering milk. And uh, Delhi and the Bombay stock exchanges, they closed the stock exchanges, unheard of. They closed the stock exchanges and they said uh, because their people wanted to go to the temple to offer the, the milk. Times of India very quickly conducted a survey on that day uh, and they came out with the result. They conducted the survey at Bombay, Delhi and Calcutta. Then the next day they published the result. 60 to 65 percent of the people whom they had interviewed, they believed, yes, it's a miracle. <coughs> Ganesha is uh, uh, drinking the milk. Now, my point in uh, referring to these two incidences is that it raises a lot of uh, questions. Um, so some of the questions like, uh, nobody, Namma, Janari ke, uh, Vijnana the Bagge, Yeshtu gote de, Yenu gote de, Yaudhana Nambu Bahudu, Yaudhana Nambu Bardu no Pradne de, Vijnana galu, Vijnana ka samshadhan galu, Avgala Palitam Shadha Bagge, Avgala Nilu, Dhoran galu, you know, there are several of these questions that uh, cropped up. I'm basically trying to look at these questions and their implication in the subsequent part of my presentation. Now, um, this is uh, another picture, the same uh, devotee suffering. And BBC came up with the next day. They said that now oh, India has come to a standstill. That was the news item they produced. <clears throat> now, when we talk about public understanding of science, there are two terms. One is the public, other one is the understanding. In this presentation, when I say public, I basically mean the non-scientific uh, public. Uh, it is not a homogeneous unity. It, uh, consists of various groups and uh, there are different reasons for each group to have some kind of an understanding. Uh, for example, if common people may be just out of curiosity and uh, personal well-being, they may be interested in science. Or if they come to decision makers, now before taking very important decision, they need to have a very good understanding of the science. Now, when we say understanding, this understanding is uh, more than awareness. It is, uh, It is the ability to process the information they already have and applying it to the new situations and the different situations in the day-to-day -day life. Kevala Vidyanadabha Mahiti Idra Saldu 
ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ ದಿನನಿತ್ಯದ ಬದುಕಿನ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನ ಉತ್ತಮ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬೇಕು ನಾನು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತಿದೆ ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಜ್ಞೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂತ ನಾನು ಕರೆದಿದ್ದೀನಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಜ್ಞೆನೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ನಾನು ಕರೆದಿದ್ದೀನಿ ಈ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಜ್ಞೆನೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಈ ಎರಡನ್ನು ನಾನು ಒಂದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಥವಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಗಳು ಇರಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದು ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದೆ ಒಂದು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಗುಂಪಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾವ್ದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದು ಸರಳವಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಅರಿವು ನಾವು ವಾಟ್ ವಿ ಯೂಶಲಿ ಕಾಲ್ ದಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅದ್ರ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಭೂಮಿ ಒಂದು ಗ್ರಹ ಸೂರ್ಯ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರ ಈ ಭೂಮಿ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಪ್ರಭ್ರಂಸುತ್ತೆ ಚಂದ್ರ ಒಂದು ಉಪಗ್ರಹ ಈ ಗ್ರಹಣ ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಇವುಗಳ ನೆರಳು ಬೆಳಕಿನ ಆಟವೇ ಒಂದು ಗ್ರಹಣ ಅದೊಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನ ಉತ್ತಮವಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಶುದ್ಧ ಆರೋಗ್ಯ ಶುದ್ಧವಾದ ಗಾಳಿ ಬೇಕು ನೀರು ಬೇಕು ಪೋಷಕಾಂಶಕ್ತ ಆಹಾರ ಬೇಕು ಈ ರೀತಿಯಾದ ವಿಷಯಗಳು ಓನ್ಲಿ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಫಾರ್ ದಮ್ ಟು ಗೋ ಡೀಪ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಈ ವಿಷಯಗಳು ಅರಿವಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಕು ಇದು ಮೊದಲನೇ ಇದು ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಇದಿರ್ಬೇಕು ಎರಡನೇ ಅಂಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರಬೇಕು ಅದೇ ಮಾಡ್ತಾ ಅದು ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಇನ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ನಾಲೆಜ್ ಎ ಕರ್ಸರಿ ನಾಲೆಜ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೃಷಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ ಹೆಸರು ಕೇಳಿರಬೇಕು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಹಾರೋತ್ಪಾದನೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯನ್ನ ಸಾಧಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಹವಾಮಾನ ಸೂಚನೆ ಈ ದಿವಸ ಒಂದು ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ವಿಜ್ಞಾನ ಹವಾಮಾನ ಸೂಚನೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಚಂಡಮಾರತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನೆ ಕೃತಕ ಉಪಗ್ರಹ ಸಂಪರ್ಕ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಚಂದ್ರಯಾನ ಮಂಗಳಯಾನ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಆ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು ಇದು ಎರಡನೇ ಮೊದಲನೇ ಮೂರನೇದು ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಕೇವಲ ಮಾಹಿತಿ ಇರ್ತಿದ್ದ ಸಾಲದು ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ಬಳಸಿ ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನ ಸಾಧಿಸತಕ್ಕಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರಬೇಕು ಉದಾಹರಣೆ ವ್ಯರ್ಥ ಪದಗಳನ್ನ ವಿಂಗಡೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಆ ಹಸಿಕತದಿಂದ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಸಣ್ಣ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಪೋಷಕಾಂಶ ಯುಕ್ತವಾದಂತಹ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷಿಯಸ್ ಮೀಲ್ ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜನರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ದಿವಸ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯ ಮಹ
ಅವನಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಹೀನ ಅವನು ಆದ್ರೆ ಅಭ್ಯಂದ ಅವನ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಸಾಯಂಕಾಲ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಅಮ್ಮ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಇದ್ದಾನೆ ಆ ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಹೋಗ್ಬೋದ್ಬ ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೀಪ ಇದೆ ಲ್ಯಾಂಟ್ರನ್ ಇದೆ ಲ್ಯಾಂಟ್ರನ್ ನಾಂದ್ರ ಆ ಲ್ಯಾಂಟ್ರನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೋಗು ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನ್ ಯಾಕಮ್ಮ ಹಚ್ಕೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು ನನಗೇನ್ ದಾರಿ ಕಾಣಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲ್ಲ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ನಿನಗಲ್ಲ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಯಾರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿನ್ ಕತ್ಲಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವನ್ ಲಾಂದ್ರವನ್ನ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡಿತ ಅವನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ನನಗಂತೂ ಕಣ್ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಲಾಂದ್ರ ಇದೆ ದೀಪ ಇದೆ ಆ ದೀಪ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ನಿನಗಾದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಕಾಣೋದು ಬೇಡವೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಪ್ಪ ನೀನು ಲಾಂದ್ರ ಏನೋ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೀಯಾ ಆದ್ರೆ ಲಾಂದ್ರದಲ್ಲಿ ದೀಪ ಇಲ್ಲ ಅದು ಎಣ್ಣೆ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅದು ಬೆಳಕನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹೀಗಿರ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ನಿನ್ನ ನೀನ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ ಅಂತ ನಾನು ಹೆಂಗ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಕಥೆ ಇಷ್ಟೇ ದೇರ್ ನೋ ಡ್ರಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟರ್ನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಾಂದ್ರವನ್ನ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಲಾಂದ್ರದ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದೀಪ ಅದನ್ನ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ವಿಜ್ಞಾನ ಇದ್ದು ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಒಂದು ಅವರ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಸಾರಾಂಶ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಈ ಕಥೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಕಥೆನ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಇಂದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅನ್ವಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತ ನೋಡೋಣ ಆ ಏನ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿವೆ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿವೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿ ಎನ್ ಆರ್ ಅವರು ತಮಾಷೆ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಸೈನ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದವನು ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಸೊ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಇದ್ರು ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಈ ವಿಜ್ಞಾನದ ಲಾಂದ್ರವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತರಿಂದ ಅರವತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಲಾಂದ್ರದ ಒಳಗಡೆ ದೀಪ ಇಲ್ಲ ಹೆಸರಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇಲ್ಲ ಇದು ಸಾಮ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿತ ಈ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಇದು ಇದು ವಿಜ್ಞಾನದ ಮೆಥಡ್ ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಕತೆ ನನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ಕ್ವಶನ್ ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ವೈ ಇಸ್ ಇಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಫಾರ್ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸೈನ್ಸ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಎರಡು ಮೂರು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ ಈ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆ ಕುಟುಂಬದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದೆ ಕಳೆದ ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ ಆಗ
ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಂದರ್ಶನಗಳಾಯ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಜನ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬರಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ಬರಕ್ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅಬೌಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಜನಗಳು ಈಗ ವಿಷಯ ತಿಳಿದಿದೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಬೇಕು ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯವನ್ನ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅಂಡ್ ದೇ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂಡ್ ಬಿ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅದು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಐ ಗಿವ್ ಒನ್ ಅಂಡರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದ್ಯಾನ್ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ನಾವು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನೆನ್ನೆ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕಾನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮೊನ್ನೆ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕಾನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ದೆಹಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅದೇನ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೆಹಲಿನಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ವೆಹಿಕಲ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಈ ಸಿಗ್ನಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಿಗ್ನಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸೆಕೆಂಡ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಯ್ಬೇಕಾಗತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ ಎಂಜಿನ್ ಗಳನ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಎಂಜಿನ್ ಗಳನ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮುನ್ನೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಸೇವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಒಂದು ಎರಡನೇದು ನೀವು ವೆಹಿಕಲ್ ಐಡ್ರೋಜನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ದಿಸ್ ವಿ ನೋ ಬೆಂಗಳೂರು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹದಿನೆಂಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕಡ ಮಾಹಿತಿನ ಅವರು ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ನಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವೆಹಿಕಲ್ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಏರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಸರಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಗೇರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡದೆ ಓಡಿಸ್ಬೇಕು ವೆಹಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಈ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ವಿಜ್ಞಾನ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಅ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಓವರ್ ಆಲ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಆಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಥವಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಾಕ್ಷರತೆ ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಎರಡು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ಅಷ್ಟೇ ಈ ರೀತಿಯ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು ಈ ಮುಂದೆ ನಾವು ಸಮುದಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸಮುದಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು ಇರೋದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಮನ್ನಣೆ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಮನ್ನಣೆ ದೊರೆಯೋದು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ರೋಷಾವೇಶದಿಂದ ಕೂಗಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಡ್ಡ ಹಾಕಿ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನ ಎಸೋದ್ರಿಲ್ಲ ಹಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಅದನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ವಾದಗಳನ್ನ ತರ್ಕಬದ್ಧವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳ ಸಮೇತ ಮಂಡಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಳುತ್ತೆ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಆಗತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ಆಯಾ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಂತಹ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ 
ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದೇ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಮಾಡದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಯಾರು ಸಂಗ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ವಿಧಿಸ್ತಾ ಬೆಳೆದು ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹುತೇಕ ಸಂಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಎ ವೆರಿ ಹೈ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಅವುಗಳನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಸೈನ್ಸ್ ಈಸ್ ಮಾರಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಉಂಟು ಬಹಳ ಕಾಲ ವಿಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನ್ ಹಾಗಂದ್ರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಈಸ್ ಮಾರಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಜ್ಞಾನ ನಮಗೆ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಪ್ರಚಂಡವಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಗದ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಬಳಕೆಯಾದಾಗ ಅನೇಕ ನೈತಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಮುದಾಯಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಘರ್ಷ ಬರುತ್ತೆ ಈ ತರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅನೈತಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದು ವಿಜ್ಞಾನ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯ ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿದೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಅದನ್ನ ಟೇಕ್ ಮಿ ಅವೇ ಫ್ರಾಮ್ ಇದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಅದನ್ನ ಅದನ್ನ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಐ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಆದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನ ಯಾರು ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ಹೂ ಪ್ರ ಹೂ ಶುಡ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ದಿಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಎರಡು ಮೂರು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಪರಿಗಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಔಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದು ನೀವು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಹಂತದ ಹಂತದವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನ ಈ ದಿವಸ ಓದ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ ಆಯಾ ಹಂತಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಯಾ ಶಿಕ್ಷ ಆಯಾ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದೊರಕುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಿದೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥ ಇದು ಔಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣದ ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಲೆಸನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಸೈನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ದಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕಾಗೆ ಯಾವ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಎರಡನೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಫೈವ್ ಟು ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಅರ್ಥಾತ್ ದಟ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲಿ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಇದ್ರೆ ಬಹಳ ಬಹಳ ದುರ್ಬಲವಾದ ಲಿಂಕೇಜ್ ನ ನಾವು ಕೆಲವು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಮೂರನೇ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವತ್ತು ಯಾವುದು ಮಂಗಳಯಾನ ಇದೆ ಈ ಮಂಗಳಯಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಇನ್ನು ಮಿನಿಮಮ್ ಐದು ವರ್ಷ ಕಾಯ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ದರ್ ದ ಡಿಲೇ ಸೊ ಈ ಮೂರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಔಟ್ಡೇಟೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಜನರಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಾಲೆಜ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಹೊರದಾಗಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪತ್ರಿಕೆ ರ
ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆದ್ರೆ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ಅಂಶ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಬಹುಶಃ ಅದು ಮುಂದೆ ಆಗ್ಬಹುದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ನಾನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಹೇಳಿದೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಪ್ಲಸ್ ಕೆಲವು ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಡೋಣ ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವಿಜ್ಞಾನಾಕ್ಷತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇವುಗಳು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕೂಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಅದೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಆಯಾ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕನ್ಫೈನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಈಸಿಲಿ ಗೆಟ್ಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಮೈನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಮೈನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮೀಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯಗಳು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಗೋ ಇನ್ ಸರ್ಚ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ವೇರಿಯಸ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಾನು ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ರನ್ ಥ್ರೂ ಸಮ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಟು ಶೋ ಯು ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲ್ಲ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಆನ್ಯುಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಒಂದು ಫೀಚರ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮದೇ ನಮ್ಮ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಇಲ್ಲದೆ ಕೋವಿಡ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲ ಇದಾರ ಆದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲೂ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಲಬ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ ಆ ಕ್ಲಬ್ ಗಳ ಕಡೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಕ್ಲಬ್ ಇರ್ಬೋದು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ಲಬ್ ಇರ್ಬೋದು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ನೇಚರ್ ಕ್ಲಬ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಪಠ್ಯ ವಿಷಯವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಅದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಚರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಕ್ ಶಾಪ್ ವೇರ್ ದಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಲರ್ನ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಕಿಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಥಿಯೇಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಇದಾಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ನೇಚರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟೇಕ್ ದಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಇನ್ ಟು ದ ನೇಚರ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಎಂಜಾಯ್ ದೇ ಎಂಜಾಯ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಎಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಈ ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ನೇಚರ್ ಕ್ಲಬ್ಗಳು ದೇ ಡೂ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಬಾಬ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಸೈನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆನ್ ವೀಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಬ್ರೆಟರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ದಿವಸ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಟ್ ಕುಪ್ಪಂ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ವರ್ಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಮೊಬೈಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ರೆಟರೀಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ರೆಟರಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ದೇ ವಿಲ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಪೇಪರ್ ಟಾಯ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅನದರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಯಾ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ನಮ್ಮ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ
This is going on on a regular um, feature. This is uh, the science fair. So from a science fair where you normal where you are celebrating the achievements and uh, sharing the knowledge. Another very interesting uh, experiment. Ah, this uh, one of the beautiful experiments which is happening in uh, uh, Karnataka. Kadada Nalka Varshagadali, Kollega La Sharma or Martar Takanta, the Putavadan Taha Vandu Prayoga, Pratinita Hatin Emisha Science News Podcast and Dagate, other distribution of WhatsApp Murgate, Nanke, Pratinita and Bilagi are going to take it one birthday. And what is interesting is the kind of variety, yet two variety of information is related in the variety of information which is useful to the light. It also contains a several interview. Wahana sustained Rithinali. Uh, uh, Academy is also uh, joined hand uh, with this uh, experiment. I know one of the very good experiments that is going on for the past uh, four years. Here we have uh, uh, with Kollega Sharma in a discussed consultation session before the production of the program. Now, this is another uh, activity which uh, most of the scientific institutions in the country do. Uh, they have an open day, open day. Uh, people are invited to go there and go to the different departments, and the thrill of science and the this is an opportunity for the public to get the thrill of them. But that is an opportunity for particularly youngsters to go and see what is happening in these institutions and get the thrill of doing the science. This is the Karnataka Raja Vijnana Parishatta Mattartha Kanta Karakrama, Vijnana Matta Tantra Jana Tarsha. This is another very interesting experiment in the sense. Um, August, uh, Karnataka Raja Vijnana Parishatta Na CEO Agitha Professor K.S. Nataraja, our, our our Karkamur implement Mardan Tahariti. Nama Rajita Yella Mumatan to Jilagalli Hogi, a Jilagalli Vidnani, Mate Vidyartigulu. Near a Samadaman Madi, Vidnana the Bagge or Girta Kanta, Anek Anumanagana, Perhil Santa, Atenta Utama the Karakama, Kerbe Kraina. This is another picture of the same, you know. Professor Siena Ra, who was the Iti, who was the Yella Karakamal, the Prairene, a Karakamalana. Uh, Gamrastai Doru, Ikarakamadle, Aure, Swataha, Bandu, Magwaita Danta, Adiputawa Dantaha, Wandu, Karikamai. Nano is Arbadilika, my democracy, Yena Kalsamarta Dantan and Hirk. E. Namali, E. Sarkaratra Samstagalu, Vidana Sankatanagalu, Vidana Sakaragumpu, Samuha, my democracy, Yelan Kurpalo, only a Kalsamarta Dre. Normally, the Kanta private TV channels. Nam Bengal, Nam Karnataka, Wombat to news channel. If Wombat the news channel, Karakramagalana Tau, Gamanasi, the Adre, a Karakramagal, yellow news channel, so it is a Karakramagnate. If Karakramagal Mukhi Lakshanagulandre, Atia the Woodpreshe, Woodpreshe and the Heathers of a Shelly, Homi in the Lakshantra kilometer Durakalli, Yaude on the Chudagraha Had Hodre, Bilagi in the Ratri Tanka, Adan Mugde Hoitu, Nala Irode and Lantakanta, Heathers the Kanta Hashel. So the end of Viprieta Vagi Rochaka Gurstakanta and Tadnuru, Perinitere, Aukasha, Koda the Kodadela, Kodane, Vardigaru, Anchor, Yellow Mono Hiltakanta. Avoid Nanaka the Mudan and Mikaglana Prachar Mono. If Bana Tapu Haktai, then Hega Terimado, Spatwaka Til Gutaktaila. You know, I'll give one example. Namakanataka, Sidrama in the Mukiman Zaglakata, our Carmelo on the Kayabun Kutu. Yellow heart, I took Bantu Jaga alerts a perching bird, yellow sick to cook one. I took bit bread. Our sign color, more contain a caricama. Nama Chano Prasalamadu, Kage Yak Bantu, Yelin the Bantu, Yagada in the Banta, Bagada in the Banta, Yagada in the Bandrianagate, Bagada in the Bandrianagate. This is the kind of program which three hours of air time under the how precious I know. That look at this. This is another Covid to ward off Covid nineteen. Sagani near in the Snana Matakanta. You know, Yaro Marcotta, but there is no need for a prime channel, a little prime time early, even a highlight Martakanta, Akasha Kanditato. Then look at the number of Namasamajika Majimogali, WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Matuku, either a Balastar or Sanke, Ido, Kalada, Tingala, June, July, July, Mondane Taraki, then talk to the WhatsApp, Ivat Murkoti. YouTube will not look upon ten to make it the Facebook of the light there. Hasan the Haranava the Sankal you. Otherly, once in a cathedral, for example, YouTube on the whole day, Bahana only a video with Vijnanagate, Sandar Shanagale, 
ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗತ್ತೆ ಟೆಬಿಟಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ನಿಮ್ಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಭಂಡಾರ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಬಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಬ್ರಾಡ್ಕಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಇವೆರಡು ನಡುವೆ ದರ್ ಆರ್ ಸೆವರಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಅಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋರೇ ಬಳಸ್ತಾ ಇರೋರೇ ಬಟ್ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಹಾಗಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಇದ್ರೆ ನನ್ನ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಜನರೇಟ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ದಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಿದ ಕೆಲವು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡವರು ಎರಡು ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಬದುಕ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಲುಚ್ ಮೊಟಾನಿಯರ್ ಹೇಳಿಕೆ ಅಂತ ಇದೇ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಫೇಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ಫೇಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ತು ಬಟ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದೇರು ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಲ್ಲ ಲಸಿಕೆನಲ್ಲಿ ಹಸುವಿನ ಕರುವಿನ ಸೀರಮ್ ಇದೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಇದು ಮಾಸ್ಕ್ ಗಳನ್ನ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೈರಾಣು ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಮೂಗಿಗೆ ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡ್ರೆ ವೈರಾಣು ಸಾಯತ್ತೆ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆನ್ ಒನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಕನ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಎಫರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮೀಡಿಯಾ ಟು ಪ್ರಮೋಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಬಟ್ ಆನ್ ದಿ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಯು ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ನಾವು ಇದು ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ ದಟ್ಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿದೆ ವಿಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ನೆರವಿಲ್ಲದೆ ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿ ಅಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವುಗಳ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದೆ ಅಂತಹ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತ್ವರಿತ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತೆ ಇದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಆದ್ರೆ ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ತಿಳಿದಿದೆ ಎಷ್ಟು ತಿಳಿದಿದೆ ಅವರ ಅರಿವಿನ ಮಟ್ಟ ಏನು ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಎಂತಹ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಅಮೆರಿಕ ಆಗ್ಬೋದು ಯು ಕೆ ಕೆನಡಾ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಜರ್ಮನಿ ಜಪಾನ್ ಈ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದರದೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಯು ಕೆ ನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಲ ಈ ರೀತಿಯ ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆನ್ ದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ಯುರೋಪ್ ಯುರೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಯುರೋ ಬ್ಯಾರೋಮೀಟರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ ಅದು ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಥರ್ಟಿ ಟು ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಫಾರ್ ಥರ್ಟಿ ಟು ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸಚ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇಟ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ದ ಸರ್ವೆ ಇಟ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್
So based on this one, this was the first attempt to, there are several other questions were there and for the time is not enough to cut my mark. This is a level of understanding. Yearly though, attitude towards science and technology. This was Yerud Sahur the Nalkarali Agidu. I want you to, there are two very interesting points in this one. Nodi, Madhali though, science and technology makes our lives healthier, easier and more comfortable, 77% which will show you the kind of confidence people have in science and technology. Any comment Berlin now yesterday cynical like really this survey for the first time shows that the common public have got a great faith in science and the technology. So severally several others and look at the last one benefits of science and technology far outweigh the harmful effects. Science and technology in the harmful effects all of us know that one. But uh, look at the uh, percentage benefits of science and technology. Yes, it is there and um, um, harmful effects are there, but benefits of science and technology far outweigh the uh, harmful effects. This shows the kind of uh, uh, confidence and the faith people have in science and technology, which is very important for uh, the country and also the scientists. Either one go survey. I'll come to this one. The next survey, Adu 2004 or Laitu, 2005 only India Science Report on Hathra published Adanta Ha survey. Yellowmaya survey, this is a very interesting survey. Now, this survey was conducted by very, very scientific uh, on the scientific principles, National Institute of Science Communication and Information Resources, Adu Vandu, Mathe National Council of Science and Technology Communication, NCSTC. NASCAA plus NCSTC. These are the Vijnana Guru Serkundu Mardanta survey. I need to give you a some background. You are one of them third man. You see, the largest religious congregation in our country happens in Kumbha Mela. Kumbha Mela Dali, 100 Varsha Karta, 6 Varsha Ke Ardha Kumbha Agathe, 100 Varsha Ke Kumbha Mela Agathe. This Kumbha Mela draws people from all over the country. Yella Hindu level in the Yella Samajika Hindu level in the Arctic Hindu level in the Shakeshinaka Hindu level in the Wyoman of the Irtakanta and Andragalinta Yella Ritia Jana Ilberta. Therefore, in one way, it represents a typical India. So, these uh, scientists from these two organizations, what they did, they selected this. This is the best way. Instead of going to all nook and corners of the country, when they have assembled here, either one in the more thing of Kala and Ritakanta. Illi, they said we are going to evaluate uh, the public understanding of science. So, in effect, this is one of the uh, 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 very interesting longitudinal studies in our country. Janasa Manarali, Vijana Tantra Dana Tatagina, Arivu, our Arivina Mataman Alaya Takanta, Ajanta, Walaya Pratna. Namal Nadru, the Erdo Pratna, this is one of the very, very interesting. What this uh, scientist did, in fact, they took about six months for devising the questionnaire, they pre tested it, and they had uh, uh, trained people to administer. This is another same picture of uh, the Kumbha Mela. What they did, they selected uh, certain core areas, for example, astronomy and cosmology, geography and climate, agriculture, health and hygiene. It, this one was added in 2013, add-on areas on the environment to biotechnology, HIV, AIDS, etc. Perception of ghosts, was very interesting. So what they did, for example, astronomy and cosmology, they came up with questions, questions related to shape of the earth, gravity, day and night, eclipse, galaxy, comet to evolution, etc. Similarly, uh, geography in the question. So, agriculturally, need for uh, fertilizers, weed removal, crop rotation, green manuring, etc. Health and hygiene, the e question model. E question model. I'm giving you is in six years it happened. The last survey was in 2013. Therefore, you put the sour, one of the largest cross sample size, you put the sour in an intermodi. Now look at this. Average percentage of scientific questions, correct answers. 
ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಟೇಕ್ ಅಸ್ಟ್ರಾನಮಿ ಅಂಡ್ ಕಾಸ್ಮಾಲಜಿ ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳು ಏನಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಅಸ್ಟ್ರಾನಮಿ ಅಂಡ್ ಕಾಸ್ಮಾಲಜಿ ಥರ್ಟಿ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಗೇವ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಟಿ ನೈನ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ತೌಸಂಡ್ ತರ್ಟೀನ್ ದ ಪರ್ ದರ್ ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಅರ್ಥ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆಫ್ ಅರ್ಥ್ ಕ್ವೇಕ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಟೀನಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ದೇ ಗೇವ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಬರ್ ಆಜ್ ಇನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ತರ್ಟೀನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಏಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಸೊ ಈ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ನಡೆದಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸರ್ವೆ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಉಳಿದ ಮೂರು ನಾವು ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಯಿತು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಸೊ ವಾಟ್ ದ ನೋಟಿಸ್ ವಾಸ್ ದರ್ ವಾಸ್ ಅ ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಲೇಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಟ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲೋ ಬಟ್ ಸಸ್ಟೈನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಟು ವರ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೂಡ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನದ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾದ ಉತ್ತರಗಳೇನಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಗಳಿದೆ ವಿವರಣ ವಿವರಣೆಗಳೇನಿದೆ ಅದರ ಹತ್ರ ಜನ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗುರುಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ದೀಸ್ ಟು ಅವರ್ ಆ್ಯಡ್ ಆನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ನ್ಯೂಸ್ಪೇಪರ್ ಪವರ್ ಆಸ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅ ನೆಸೆಸರಿ ಇವಿಲ್ ಬಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಮ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಂಗಳೂರು ಜನ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಇನ್ನೇನು ಧಾರವಾಡ ದತ್ತ ಇಲ್ಲ ಇದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಹಾಗಷ್ಟೇ ಅವರು ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಬೇಡ ಬೇರೆ ಏನನ್ನ ಇದ್ದು ನಮ್ಮ ಪವರ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ದಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ವೋಕಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪವರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಿಜಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಡಿಸ್ಪೈಟ್ ಕನ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಎಫರ್ಟ್ ಬೈ ಅ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಟು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಿತ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ವಾಟ್ ಡಸ್ ದಟ್ ಮೀನ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಟಿ ವಿ ಚಾನಲ್ಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಇವೆಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಟಿ ವಿ ಚಾನಲ್ಗಳು ಒಂದು ಭೂಕಂಪ ಆಗ್ಬಹುದು ಪ್ರವಾಹ ಆಗ್ಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ದೈವಿಕವಾದ ಕಾರಣ ಬೇರೆ ಏನೋ ಆಗುತ್ತೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಚಾನಲ್ಗಳಲ್ಲೂ ಆ ರೀತಿಯ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಂಬುವ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಲಾಗಿದೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಾಮ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಸರ್ವೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಐಪೋಸ್ ಐ ತಿಂಕ್ ದರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ನೋ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟು ವರ್ಕ್ ನೋ ದಿಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಐಪೋಸ್ ಮೋರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ದೇ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಎ ಸರ್ವೆ ಇನ್ ಯು ಕೆ ವಾಟ್ ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸೈನ್ಸ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇನ್ ಯು ಕೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ನಾನು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ
ನಿರಂತರವಾದ ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ ನಡೀಬೇಕು ಚರ್ಚೆ ಸಂವಾದಗಳು ಅವಕಾಶ ಇರಬೇಕು ಇದು ಹೀಗಾದಾಗ ನಂಬಿಕೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಸುತ್ತೆ ಈ ಆಶಯದಿಂದ ಒನ್ ನ್ಯೂ ಪಾಲಿಸಿ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಮ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸೈಂಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ the national policy on scientific uh, social responsibility now what is this uh, policy and when it is coming um 2017 ralli namma indian science congress avaga there was one suggestion that we must come up with a scientific social responsibility just on the pattern of uh, corporate social responsibility nimge gottide 2014 nalli the corporate social responsibility became a legislation namma deshadalli yav yav company galige varshikavagi ಐದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಲಾಭದ ಎರಡು ಶೇಕಡ ಎರಡರಷ್ಟರನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಅರಣ್ಯ ಬೆಳೆಸೋದಾಗಬಹುದು ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಆಗ್ಬೋದು ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಆಗ್ಬಹುದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಈ ರೀತಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಅದು ಅದು ಸಾಕಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸಜೆಷನ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಡೌನ್ ದಿಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂ ಪಾಲಿಸಿ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫಾರ್ ದರ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ ಆಗಿದೆ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಹಾವ್ ಬಿನ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕೋವಿಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಗಾಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ವರ್ಷದ ಕಡೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ನ್ಯೂ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಆನ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ವಾಟ್ ಡಸ್ ದಟ್ ಮೀನ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿವೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳೇ ಇದೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅವರ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ನೇರವಾಗಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಜೊತೆ ಕೂತ್ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಜೊತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ರೈತರ ಸಂಘಟನೆಗಳಾಗಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿಗಳಾಗಬಹುದು ಶಿಕ್ಷಕರಾಗ್ಬೋದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗ್ಬೋದು ಈ ಎಲ್ಲರ ಇಡೀ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗುಂಪುಗಳೇನಿದೆ ಅವುಗಳ ಜೊತೆನೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಈ ಉತ್ತಮ ಸಾಮಾನ್ಯದಿಂದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ನಾಗರಿಕರ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಈ ಆಗ್ಲೇ ಯಾವುದು ಆಗಿವೆ ಅವುಗಳು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಇದೆ ಇದು ನೀತಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಈ ಕೆಲಸಗಳು ನಾನಾಗಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸಮುದಾಯದೊಡನೆ ಕುಳಿತು ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ ಸಂವಾದ ಚರ್ಚೆ ಜ್ಞಾನದಾನ ಇವುಗಳಲ್ಲಾಗಬೇಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಕರು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಕೃಷಿ ಸಂಘಗಳು ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳು ಜೈವಿಕ ವೈವಿಧ್ಯ ಸಮಿತಿಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಬಗೆಹರಿತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ದಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ದಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ತ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಕೇವಲ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಸಾಲದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಬೆಳೆಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಪ್ರೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ ಈ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ 
ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಒಂದು ಕಡೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಎರಡು ಕಡೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂವಹನಕಾರರು ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂವಹನಕಾರರು ಕೂಡ ಏನು ಕೆಲಸಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವುಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಆನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಮೇನ ಕೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಸ್ ಅಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಹೆಲ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಬೆಟರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟಡ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಟು ಬಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ವೆನ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿತ್ ಸೈನ್ಸ್ ಲಿಟ್ರರಿ ಕಮ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಈಸಿಯರ್ ನಾವಿಗೇಷನ್ ಥ್ರೂ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಬಹಳ ಬಹಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರೇ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂವಹನದ ಎಲ್ಲ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಮನ ಮುಟ್ಟುವಂತೆ ತಾವು ನಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದಿರಿ ಮನಮೋಹಕ ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿ ಟಾಕ್ ಆಗಿತ್ತಿದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮೂಢ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯಗಳು ಹಾಗೇನೆ ದೋಷಗಳು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಿಂಗ್ Science communication. Uh, we are grateful to you for this uh, wonderful talk on science communication. And uh, we have also been joined uh, in the meantime by Dr. Shinwa Saidapur, our uh, another member of the esteemed member of the ASTA. So thanking you immensely for uh, this talk. Uh, if there are any comments and questions from our esteemed audience, you are welcome at this time. Any comments? ನಮ್ಮ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷಿಸ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಅಂತ ರಿಲಿಜಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಂತೀವಿ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೂಢನಕ್ಕೆ ಕಾಣ್ತೇವೆ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಅವರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ತಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಸೈನ್ಸ್ ವಿದೌಟ್ ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಇಸ್ ಲೈನ್ ರಿಲಿಜಿಯನ್ ವಿದೌಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಸ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಅಂತ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಫ್ರೀ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸಮಾಜವನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮೂರು ಶಕ್ತಿಗಳು ಅದು ವಿಜ್ಞಾನದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇದು ಧರ್ಮ ಎರಡನೇದು ಸಮಾಜ ಮೂರನೇದು ಸರ್ಕಾರ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಅವರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ನಿಜವಾಗಿದ್ದಂತಹ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಧರ್ಮದ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ಸದ್ಯ ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿದೆ ಧರ್ಮದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೀ ರಿಚುವಲ್ಸ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಬರೀ ರಿಚುವಲ್ಸ್ನೇ ನಾವು ನನ್ನ ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎರಡನೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಧರ್ಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಾವು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಧರ್ಮದ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಜ್ಞಾನ ನಿಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಪ್ರಶ್ನಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಬಾಟಮ್ ಲೈನ್ ನಿಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ನೀವು ಒತ್ತಾಯ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹರಡ್ತೀವ
ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ವಿಜ್ಞಾನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಶ್ನಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಸರ್ ಫಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಅ ವೆರಿ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಯು ಸ್ಪೆಷಲಿ ದ ಪ್ರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ and the influence of elders in the family especially the grandparents like for example most of us learnt about ramayana mahabharata and uh, uh, some of these things uh, during the preschool uh, years and the influence of our grandparents and also the elders in the family is very important at this stage but with the more and more nucleus families coming into being where the uh, grandchildren and uh, the grandparents are uh, relegated to senior citizen homes and other things i'm wondering uh, the, the the morals in science the moral science uh, the aspect of teaching moral science has it uh, been affected or it has not changed at all thank you sir sir uh, uh, it's a very interesting question um, definitely it has been affected affected to a very large extent because i also interact with a large number of children what is happening in the families today is you know uh, if it is a nucleus family both parents are busy they cannot engage the children and a growing child has hundreds and hundreds of questions now when the children start asking the questions the parents would like to uh, make them quiet so they will make them sit in front of uh, a tv or uh, give them some uh, tablet and ask them to just look into it it is affect affect khatit aata hai therefore even the paristhiti in the sense of covid paristhiti that is unfortunate that we are not expected at the bitter there is a there is a need for constantly promoting the children taking out into the nature and to exploration activities to bahar aata hai ye the exploration activities the maklu maadkolbeka maklu na thodkolbeka anta paristhiti hai one yerna point in the sense however busy the parents are it is absolutely necessary for parents to uh, spend time with children to guide them in the correct direction responsibility should not be given to the gadgets so this is exactly what is happening the gadgets are kododu badlo parents so it is their own product and they necessarily they need to spend time with the children and guide them in the proper direction but one thanalli dhiriyaru iddu avaru guide madadadre it's an ideal situation but uh, that is not happening today thank you Thank, Thank you, you very sir. much. Sir. Thank you. Any other comments? Uh, Nagesh Gade. Uh, Shri Nagesh Gade. Yes. 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 only he was speaking about a spirituality especially religion and the nam hindu or muslim ad drushtil avu nodle illa yenagide andre science nalli we need the latest equipment science and technology mobile irli adu namge yavde medical equipment irli latest beku religion bandaga we want the most ancient statements adanne naavu antu kutku ta irthe that that kind the yeah, most ancient statement has started coming in our mobile also that's another uh, uh, very peculiar thing that's happening you know mobile ga mantra galannu kuda mobile mulakane helustha irthe ha ondu ha ondu ee contradictions idiyala adu my nan question now is not to dr hrk but to the chairman of kst can we conduct that kind of a scientific awareness survey for example alli uh, kumbha mela dal madidru kumbha mela was not the correct place to measure scientific attitude anyway adu now krishi mela dal antad madabodu state level alli ber ber rangadal madlik sadhya idya to understand the public understanding of uh, science adu nanna prashne oh shinagesh avare kandita nimma salahe bala uttamavagide kandita ಮುಂದಿನ ಕೃಷಿ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಏನು ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೂಟಬಲ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಏನ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣ
to give us a format and we'll try to uh, admit, admit sure, it, uh, to a group of people and then see how it goes. We will definitely. Uh, thank you. Only one clarification and talent, just a uh, that was also very surprising for them. But our Yak Madadru and Tilde, see, one do they wanted the largest gathering, one do Yarane do the funding was a problem. For example, in 2004 only, the National Council of Applied Economic Research Madaka, the government organization that they throughout the country. Funding was a problem. Therefore, they wanted to go to only a place where all people accumulate. That was the reason why they did. But it is not the correct place to do. Yes, that's there. Thank you. Thank you very much. Elargo Daniva de Gulu, Dr. Krishna Murtiare, Tumburu de Daniva de Gulimye, Imatuni Mataka, along with other honor our audience today who are online. Uh, we also have on the YouTube uh, uh, participants, a large number of them. So we'd like to thank uh, you and all the uh, all the audience. And uh, now at this stage, as uh, Jeffrey Schaeffer says, all good things must come to an end. So now in this series, you know that we were enjoying, I must say, from the month of May, uh, that we started Bharata Swatantra Amrita Mahotsavada Upanyasa Maliki, commemorating the 75th Indian Independence Day. We started this series of talks by the Lifetime Achievement Awardees. And today on the 11th of August, we have the 11th the talk, and with this, the series comes to an end. And then we would miss the Wednesdays, as I'm sure many of our you know, participants here. But uh, the series is com coming to an end. And then uh, we would like to immensely thank all the speakers and all the participants all the time. And uh, this was a memorable event for us in the KSTA. At this time, I'd like to immensely thank Dr. H.R. Krishnamurti, lifetime experience of life science communication that he brought it so elegantly. Uh, before us, so not taking more time. Thank you very much, Dr. Krishnamurti, for being with us. And thank all you, sir. My pleasure. I would now request Dr. A.M. Ramesh, the CEO, for his words. I like to Namaskar. We Krishnamurti, sir, on the Vishwat Purna so we were like a Yorisidro, our open Yasadali, Vignana Pratne, Vignanica Manopava, Vignana Vidana, Vignana the Tiluvarike, Matu Vatane, but the Velkuchali Dare, even though Vidwak Purna, open Yasaki Academy of Tina Matu, La Jaina Gita and the participants for Vagi, and we are Tumburu Deda, Daniel Thank you very much, sir. Thank you, sir. Thank you. Even the Upanyasa Sarini, Mani Adjects, and the Bartha Sotata Amrut Motsava series of talks, Anandane Upanyasa Yoto, Hala, Janapia, Vagito, Prati Burvara, Halavaro, Prati Nidro, even though online Upanyaski, China Taitro, E. Upanyasa on a Paramis Lantanama, Academy of Mani Adjects Rada, Professor S. Sayapan or Ye, Yellar Paragi, Tumuru Deda, Tanya Ragalo, Agye. Nama Priti Upanyas Dalo, Bagois in Amge, Porsa, Nidhi, Nifta Takataha, Academia Manya Sadeshirada, Professor B. G. Murimani, sir, Doctor A. Ekna, sir, Professor Saida Kur, sir, and Professor Chenegoda, sir, for Yelargo, Academy of Tinda, Puruka, Danya Dagalu, Aderiti, Nama Giumana Sadane, Prashasti Vijetrada, Shri Nagesh Agdesar Rodo, even though webinar via Jaina Yelare, or Busa. Tumuru Deyada, Daniyama Degalo. Idela De, Alu Hiriya, Vijnani Degalo, Matto Vijnana, Vijnana Promoters Sahaya, Yi Pondu Webinar Nali Jayana Gitaare. The Aurali Doctor Bille Damodar Chennai Scientist, Chennai Mo Aur Aur Sahaya Gitaare. Dal Allade Professor C G Havaldar, Namma Hindi Na Academy Sadasiro, Professor Manor Dadmi, Doctor G V Nirmala, Simati Sumangala Mami Gatti. She Ashok, Munda Dauro, even though the winner Nali Jaina gave Potsan in the area or Elergosa, Academy of Timida, Tenua de Gado, Namani Adjects, Elagi, Bartha, Amrutha, Sotantra, Amrut Mosa, the day Anandu, Vidwat Purna, Pashna Gadana, Yakodisla Gitu, Pashna on the Nidanta, Ella Mania, 
ಜೀವಮಾನ ಸಾಧನೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರಿಗೂ ಸಹ ಅಕಾಡೆಮಿ ವತಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಈ ಪ್ರತಿ ಬುಧವಾರ ಈ ಒಂದು ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಟಾಕ್ ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಿಸ್ಕೋ ವೆಬ್ಎಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಅಕಾಡೆಮಿ ವತಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತುಂಬು ಹೃದಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ತರ ಸೀರೀಸ್ ಟಾಕ್ ಮುಂದೆ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಗೆ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತಾ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನ